वेलकम टू अनदार निव भिडियो आज के भिडियोते आई टी एर समस्त ट्रेडर जो सबजेक्ट आज है एमप्लय एबिलिटी स्किल बोले से सबजेक्टर प्रश्नगुल आज के आलोचना करब निमिर पीडिएफर जो प्रश्न आज है जी पीडिएफ्ट पीडिएफर प्रश्न नहीं आलोचना करब अवश्य तुम्हारा पीडिएफ्ट संगे नहीं बस भलो है कारण अभी जेहतु प्रश्न देखा ना एर आगे एक भिडियो कर पीडिएफ थे प्रथम एक थे पंचाशा प्रश्न से प्रश्न देखिए कर से भिडियोर लिंक हमें डेस्क्रिपन बक्स दिए देव से देखे ने आज के प्रश्न ना देखिए प्रत्येक प्रश्न इंग्रेजी लेखा आम एकदम बांगला बुझिए उत्तर बोले देव एकदम पुरोपुर बुझिए देव शुदुम्र भिडियो देखें और प्रश्न का तक थको प्रश्न दिखे और हमार कथाटा सुनबे द्वित बार और पढ़ते हैं एम भाव पढ़िए देव और भिडियो पुरो देखें और भिडियो देखार पर कम लगलो से कथा यार जो प्रश्न देखिए एक भिडियो कर आज के एक भिडियो करते प्रश्न देखा ना तो हमें कौन भाव भिडियो कर ले तुम्हारे सुविधा है से अवश्य जा प्रश्न देखिए ना कि ये बोझा ठीक है तो शुरू कर आज के भिडियो पंचाश शेष कर एक शुरू करमल वज लिनिंग सरि बीमला वज लिनिंग एगेंस्ट दाल डिंग द ग्रुप डिसकाशन बीमला जो ग्रुप डिसकाशन हो तक घर ब देवाले मैं घर बहरे अपोजिट सैडे देवाले अपोजिट सैडे हेलान दिए दाड़ी लिनिंग मैं हे झुके थका हेलान दे मैं कान पे एक कथा हुईच एसपेक्ट अब डिसकाशन डिट सी मिस ये डिसकाशन हो डिसकाशन एसपेक्ट गुरुत्व उपादान से मिस कर जो डिसकाशन है तक लोक जन एक संगे एक जगह बसे तरह आलोचना कर क्योंकि बीमला कथा छो घर बहरे छो तरह प्रेजेंटेशन से मिस कर तेल एखे सठीक होते हैं कारेक्ट पश्चार मैं हे तरह सठिक अंगभंगी जेखने थका उचित सेने से मिस कर बहान नम्बर प्रश्न हुएन टकिंग टू ए कलर आफ्टर पुटिंग देम अन होल्ड ह्वाट शुड यू से तुम्हें कारो एक संगे एक फोने कथा बोलते 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 गुरुतपूर्ण को मिनट हम कैक सेकेंडर जो हम तुम गेले गए क्षटा कर फिर आसले तुम्हारा वही दार्शनिक कथा बोलने से होल्डे रखा चलो एसे तर तुम होल्डा के अफ कर तरह संगे आरोप कथा बला शुरू कर ले शुरूते होल्ड अन अफ कर ही तुम्हें कि बोलता को कथाटा बोल नाइस दैट यू हाव नो अदार वार्क सुंदर तुम्हारा को क्ज नहीं तुम्हें फोन तक होल्ड कर धरे और तुम्हार को क्ज नहीं निश्चय हमें ये बोलो ना आई टोल्ड यू दैट इट वज़ गोयिंग टू टेक लंग तुम्हें जो देरी है आसते ठीक है ये ए रकम बुझिए ए रकम लेखा नहीं हूबहु हमें बांगला एक बसि बुझिए दीची तर थैंक यू फर होल्डिंग होल्ड कर धरे रखार जो धन्यवाद अवश्य ये भाई बोलो बो। एक कथा देखो तुम बोलते पर यह बीना थैंक यू अब क्या बोल होल्ड कर थैंक यू क्या बोलो तो ये जिस समस्त प्रश्न आज है समस्त किस क्यों कर तुम्हारे एक गुड मैनार शेखा तुम्हारा अफिसे कि कथा बोल से एक कथा शेखा तेल सब समय तुम्हारा पोलाइट भाव क्यों कथा बोलो से शिखिए देवे तरह थैंक यू प्लिज ये सब शब्द व्यवहार कर कथा बोलार समय हाउ मे फेज आर देर इन ए टेलिफोन कल टेलिफोन कल ये टेलिफोन कल बल टेलिफोन कले कटा फेज आज फेज मान बोलते पर टेलिफोन फेज के कटा पर्व बोलते देखो टेलिफोन कटा हलो दुटो और कल कटा हलो तीनटे टेलिफोन कल तीनटे फेजे बोलते सठिक उत्तर गल अपन डी थ्री चुवान्न नम्बर प्रश्न बोले ह्वाट आर इम्पोर्टेंट एसपेक्ट अफ योर भयस तुम्हारे कथा बलार भस तुम्हार भयसे से भयस गुरुतपूर्ण एसपेक्ट व गुरुतपूर्ण उपादानगुलो की तुम जो कथा बोल से कथा बार गुरुतपूर्ण उपादानगुली की कि दा भल्यूम भल्यूम मैंने बोलते बुझते साउंड जो तुम उचू स्वरे कथा बोलो ना कि नीचू स्वरे कथा बोलो से निर्भर कर कारण जख जेखने तुम्हें जोरे कथा बोलते हैं जोरे कथा बोलते हैं जेखने तुम्हें आसते कथा बोलते हैं से आसते ही कथा बोलते जोरे कथा बोलना ना तो एक गुरुतपूर्ण उपादान दा स्पीड कथा बोलार स्पीड मान द्रुत धीरे को समय एक धर कवित पढ़ो से द्रुत लय कविता से स्पीडे पढ़ते हैं क्योंकि तुम धीरे धीरे पढ़ो तो तेल स्पीड जो कथा बोलार से निर्भर कर गुरुतपूर्ण एक उपादान और एक टोन टोन मैंने बोलते पर स्वर जो टोन तुम अफिसे अफिसर बसर संगे कथा बोल बसर संगे निश्चय पोलाइटली भाव नम्र भाव कथा बोलें रागी भाव निश्चय बोलने ना रागी भाव बोलने तुम्हारे तो क्या शेष एकदम तेल एखे सठिक उत्तर क्या है अल दै भाव मैंने सबग कथा बोलार गुरु तुम्हार भयसर गुरुतपूर्ण उपादान पंच नम्बर बू आर ऑन ए कल एंड आर नट एबल टू हेयर ओल हाउ उल यू आस्क द पार्सन टू बी लाउडार तुम एकजुन संगे फोने कथा बोल फोने कथा बोलार समय तुम तर आवाज़ा सुनते तुम ताके भाव जोरे कथा बोलते बोलो कैन यू स्पीक लाउडलि तुम्हें कि जोरे कथा बोलते पर निश्चय भाव बोलो ना 
फोन मिली हा शब्द गो दिए चार मध्य अमिल मान बाकी तीन टे अमिल आलदा से देखो कि प्लीज बोले छे, प्लीज मैंने जान अनुरोध दया करा दया व्यवहार करी सरि मैं दुखित तो, पेपर मैं कागज पेपर और थैंक्स मैं धन्यवाद एबार देखो एर मध्य जो आलदा ओड से पेपर कि भाव आलदा हलो देखो बाकी जो तीनटे वार्ड रही है प्लीज सरि थैंक्स थैंक्स एगुल कम्युनिकेशन कारो संगे कथा बार समय व्यवहार करी एगुल हम मैनार हिसाब से व्यवहार करा जो थैंक्स धन्यवाद क्यों किस एक दिल सरि बल तीब प्लीज मालपत्र निश्चय बल गोसोर्ट कर सम्पर्क जुक्त वाटर प्रब्लेम इज सल्व जल समस्या समाधान शब्द गोलमेलोपूर्ण वाक्य तैर करते हैं वाक्य तैरि कर समय तुम्हारा सबा जान प्रथम सबजेक्ट है तपर जो हेल्पिंग भार्व थे हेल्पिंग भार्व है तप भार्व है तपर कि है मेन भार्व है तरह अबजेक्ट है तेल खुजब ये सबजेक्ट को देखो कि देव आज है ओल्ड मैन मैं वृद्ध मानुष रिडिंग मान पढ़ा वज वज मान ये हम हेल्पिंग भार्व और द निज पेपर मान खबर कागज यार देखो ये सबजेक्ट को सबजेक्ट मान कि वाक्य जार सम्बन्धे बला हे कार सम्बन्धे बला हे ओल्ड मैन सम्बन्धे बला हे कि दल्ड मैन तपे कि हेल्पिंग भार्व है एखे हेल्पिंग भार्व हे वज दल्ड मैन वज मेन भार्व को रिडिंग दल्ड मैन वज रिडिंग पढ़ो निज़ पेपर पढ़ो ते दल्ड मैन वज रिडिंग निज़ पेपर कथा आपशन सी ते आल्ड मैन वज रिडिंग निज़ पेपर वृद्ध मानुष्टि खबर कागज पढ़ बाषट्टी फ्रेम आ कोश्चन फर दिस रेसपन्स 
বলছে এই যে কথাটা রেসপন্সটা দিয়েছে রেসপন্স মানে কি উত্তর প্রত্যুত্তর দেওয়া বা উত্তর দেওয়া এই যে উত্তরটা দিয়েছে এই উত্তরের সাপেক্ষে প্রশ্নটা কি হবে সাপোজ ধরো তোমাকে আমি একটা প্রশ্ন করেছি এবার সে প্রশ্নের উত্তর দিলে যে আমি আজ রাত্রে বই পড়েছি তুমি উত্তর দিচ্ছ যে আমি আজ রাত্রে বই পড়েছি তাহলে তোমার এই উত্তরের সাপেক্ষে আমার প্রশ্নটা কি হতে পারে আমি কি প্রশ্ন করেছিলাম যে তার জন্য তুমি এই উত্তরটা দিলে যে আমি রাত্রে আজ বই পড়েছি তাহলে নিশ্চয়ই আমি প্রশ্ন করেছিলাম যে তুমি কি আজকে রাত তুমি কি আজকে বই পড়েছ তুমি কি আজকে রাত্রে বই পড়েছো তাহলে তুমি বলবে হ্যাঁ আমি আজকে রাত্রে বই পড়েছি এই যে উত্তর দিলে আমি প্রশ্ন করেছিলাম উত্তর দিলে তো এখানে উত্তরটা দেওয়া আছে তোমাকে প্রশ্নটা কি সেটা বলতে হবে এখানে উত্তরটা দেওয়া আছে যে আই মিসড দ্য বাস আমি বাস মিস করেছিলাম তাহলে তুমি বলছো যে আমি বাস মিস করেছিলাম এবার আমি কোন প্রশ্ন করলে তুমি এই কথার উত্তরটা দিতে যে হোয়াই লেট দেরি কেন হোয়াই আর ইউ লেট কেন তোমার দেরি হয়েছে দেখো হোয়াই লেট এটা কিন্তু সেন্টেন্স হচ্ছে না হুম এটা কিন্তু সেন্টেন্স হচ্ছে না তার জন্য এটা হবে না হোয়াই লেট হোয়াই লেট আমরা যখন স্পোকেন ইংলিশের ক্ষেত্রে বলেছি হোয়াই হোয়াই লেট কিন্তু এমনি যেটা তুমি যদি খাতায় লিখে ব্যবহার করতে যাও পরীক্ষার নাম্বার পড়ার জন্য তাহলে কিন্তু হোয়াই লেট লিখলে হয় না সেটা হ্যাঁ তো হোয়াই আর ইউ লেট কেন তোমার দেরি হলো কেন তাহলে আমি যখন এই প্রশ্নটা তোমাকে করব যে তোমার কেন দেরি হলো তখন তুমি বলবে যে আমি বাস মিস করেছিলাম তাই তাহলে এই প্রশ্নটার সঙ্গে এই উত্তরটার মিল হচ্ছে তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশান বি হোয়াই আর ইউ লেট তেষট্টি চেঞ্জ দ্য সেন্টেন্স টু পাস্ট টেন্স বলছে এখানে যে সেন্টেন্সটা দেওয়া আছে বাক্যটা দেওয়া আছে এর সেন্টেন্সটার পাস্ট টেন্সে পরিবর্তন করতে হবে এই সেন্টেন্সটা আছে হচ্ছে প্রেজেন্টে দেওয়া কীভাবে বুঝলাম প্রেজেন্টে দেওয়া দেখো বলা আছে হি ইজ রাইটিং সে লিখছে ইজ আছে ইজ থাকা মানেই প্রেজেন্ট হয় এবার বলেছে এটাকে পাস্টে নিয়ে যেতে আর পাস্ট মানে কি ওয়াজ অথবা ওয়ার থাকবে ঠিক আছে আমি এখানে ওয়াজ ওয়ার বলছি আরও হয় ওয়াজ অথবা ওয়ার থাকবে তাহলে এখানে আমি ইজটাকে যদি ওয়াজ করে দিই তাহলে পাস্ট টেন্স হয়ে গেল তাহলে আমি এখানে বলতে পারি হি ওয়াজ রাইটিং হি ওয়াজ রাইটিং কোথায় আছে আছে হচ্ছে অপশান সিতে হি ওয়াজ রাইটিং হয়ে গেল পাস্ট ওয়াজ দিয়েছি ওয়াজ থাকা মানে পাস্ট পরেরটা চৌষট্টি হুইচ এক্সপ্রেশন উইল ইউ ইউজ টু ইন্ট্রোডিউস ইউর ইউর সেলফ তুমি তোমাকে নিজেকে ইন্ট্রোডিউস করার জন্য কোন এক্সপ্রেশনটা ব্যবহার করবে এর মধ্যে দেখো তুমি যখন কাউকে নিজের সম্বন্ধে বলতে যাবে তখন বলবে যে আমার নাম আমার নাম এই তাহলে মাই নেম ইজ এভাবে ব্যবহার করতে হবে মাই নেম ইজ অমুক আই অ্যাম ড্যাশ মানে আই অ্যাম অমুক তারপরে বলছে প্লিজ টু মিট ইউ আই অ্যাম ড্যাশ দেখো এখানে তিনটে একই হচ্ছে মানে আমরা কারো সংখ্যা আমাদের নিজের সাথে সম্বন্ধে যখন ইন্ট্রোডিউস করতে করাতে চাই কারো কারোর সঙ্গে তখন আমরা এই তিনটে সব তিন এই তিনভাবে বলা শুরু করতে পারি নিজের ইন্ট্রোডিউস দেওয়ার জন্য তাহলে এখানে উত্তর হবে অল অব দ্য অ্যাভ পঁয়ষট্টি নম্বর হাউ উইল ইউ ডিস অ্যাগ্রি পোলাইটলি মানে তুমি কিভাবে ডিস অ্যাগ্রি মানে অসহমত তুমি যে অসহমত সেটা নম্রভাবে কিভাবে প্রকাশ করবে নম্রভাবে প্রকাশ করবে সেটা কিভাবে সাপোজ ধরো তোমাকে কেউ একটা প্রপোজ করেছে কোনো মেয়ে এবার প্রপোজ প্রপোজ করেছে অলরেডি তোমার ডিএফ আছে কিন্তু তুমি সেটাকে ডিস অ্যাগ্রি করবে মানে প্রপোজাল অ্যাকসেপ্ট করবে না কিন্তু অ্যাকসেপ্ট তো করবে না কিন্তু তাকে মেজাজ দেখালা হবে না তাকে নম্রভাবে বলতে হবে যে আমি তোমার এই প্রপোজালটা অ্যাকসেপ্ট করলাম না রেগে গেলে হবে না নম্রভাবে বলতে হবে এবার তুমি সেই কথাটা কিভাবে বলবে আসলে এটা হয় না বলছে হাউ উইল ইউ ডিজ্যাগ্রি পোলাইটলি এবার বলেছে অপশন আই ডোন্ট লাইক হোয়াট ইউ সে তুমি কি বলছো সেটা আমি পছন্দ করছি না আমার পছন্দই হচ্ছে না তুমি যা বলছো তাহলে কি এটা পোলাইটলি বলা হলো না আই ডোন্ট অ্যাগ্রি বলছে আমি বলছি যে আই ডোন্ট অ্যাগ্রি আমি অসহমত এটা পোলাইটলি বলা হলো না বলছে সরাসরি বলছে একদম সিম্পলভাবে যে আই ডোন্ট অ্যাগ্রি তারপরে বলছে আই অ্যাম অ্যাফ্রেড আই ডিজ অ্যাগ্রি উইথ ইউ ইন দিস বলছে আই অ্যাম অ্যাফ্রেড আমি ভয়ার্ত বা আমি ভীত যে আই ডিজ অ্যাগ্রি উইথ ইউ ইন দিস আমি তোমার এই প্রস্তাবে অসহমত জানাচ্ছি এতে আমি ভীত দেখো তাহলে পোলাইটলি নম্র হয়ে বলা হয়ে গেল এক কথা থাকে বলে ঘুষ দিয়ে কথা বলা হ্যাঁ অপর অপর দিকের লোকটা যেন রেগে না যায় সেইভাবে কথা বলা তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে যে আই অ্যাম অ্যাফ্রেড ডিজ অ্যাগ্রি উইথ ইউ ইন দিস পঁয়ষট্টি চলো এরপরে চলে যাচ্ছি ছেষট্টিতে নেম দ্য মেইন স্কিল দ্যাট হেল্পস টু লি হেল্পস টু লার্ন আদার ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিলস লাইক রিডিং রাইটিং বলছে অন্য ভাষায় লেখা এবং পড়া শিখতে এর মধ্যে কোন স্কিলটা সব থেকে মেন বা গুরুত্বপূর্ণ বা ইম্পর্টেন্ট রিডিং মানে হচ্ছে পড়া স্পিকিং বলা রাইটিং লেখা লিসেনিং মানে শোনা দেখো আমরা
পড়া শিখতে পারবো অন্য ভাষায় দেখো তোমরা ছোটোবেলা থেকে একটা জিনিস দেখেছো কার্টুন হোক বা সিনেমা হোক হিন্দিতে দেখেছো এবং সেইভাবে কিন্তু সিনেমা দেখে বা শুনে ওই যে শব্দটা শুনতে পেয়েছো এবং দেখেছো সেটা দেখে আর শুনে কিন্তু কি হয়েছে তোমরা সেই হিন্দি শব্দটা সহজেই শিখতে পেরেছ সবাই এখন জানে হিন্দি শব্দ কেন কারণ সে শুনেছে সিনেমা দেখেছে বা কার্টুন দেখেছে কানে শুনেছে কথাটা তাই শিখতে পেরেছে তাহলে ভাষা শেখা বা লেখার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ স্কেল হচ্ছে লিসেনিং লিসেনিং মানে কি লিসেনিং মানে শোনা তাহলে অপশানে কোথায় হলো অপশান ডি সাতষট্টি নম্বর বলেছে একটু বড় প্রশ্ন লিসেন টু দ্য টিচার মেকিং দ্য ফলোয়িং অ্যানাউন্সমেন্ট এই যে শিক্ষক মহাশয় এই অ্যানাউন্সমেন্টটা করলো এই ঘোষণাটা করলো কি বলল যে এ পার্সন অফ পেন্টার্স সরি এ টিম অফ পেন্টার্স আর কামিং টুমোরো টু পেন্ট দ্য ওয়ার্ল্ডস একদল পেন্টার মানে রং মিস্ত্রি কালকে মানে আগামী কাল দেওয়াল রং করতে আসবে দেয়ার আর প্লাস্টিক শিটস ইন মাই রুম অন দ্য ডেস্ক আমার ঘরে মানে শিক্ষক মহাশয় বলছেন আমার ঘরে ডেস্কের ওপরে প্লাস্টিক শিট রাখা আছে আই ওয়ান্ট ইউ টু পুট দেম ওভার ইউর ডেস্ক আমি চাই আই ওয়ান্ট ইউ আমি তো আমি চাই তোমরা সেই শিটগুলো নিয়ে এসে তোমাদের ডেস্কের ওপরে রাখো কিসের শিট সেই শিটগুলো এনে ওই নিজেদের ছাত্ররা তার নিজেদের টেবিলের ওপর পেতে দেবে তাহলে কি হবে যখন রং করবে সেই রংটা টেবিলের ওপরে পড়বে না এই জন্য কি বলছে যে আমাদের ঘরে ডেস্কে রাখা আছে সেই শিটটা সেই শিটটা নিয়ে এসে তোমাদের টেবিলের ওপরে বিছিয়ে দাও এবার বলেছে নাও আনসার দ্য কোশ্চেন এখন প্রশ্নটির উত্তর দাও কি প্রশ্ন করেছে হোয়াট ডাজ দ্য টিচার ওয়ান্ট হার ট্রেন ইজ টু ডু হোয়াট ডাজ দ্য টিচার কেন কেন শিক্ষক মহাশয় ছাত্রদের এই কাজটা করতে বললেন মানে আমার ডেস্কে শিট রাখা আছে সেগুলো নিয়ে এসে তোমাদের এই টেবিলের ওপর রেখে দাও কেন এই কথাটা বললো কেন আদেশ দিল এটা অপশন বলেছে ব্রিং দ্য পেন্ট ফ্রম হার রুম তার ঘর থেকে তার ঘর থেকে রং আনতে বলেছে টেক দ্য বুকস ফ্রম দ্য ডেস্ক ডেস্ক থেকে বই আনতে বলেছে কভার দ্য ডেস্ক উইথ দ্য প্লাস্টিক শিট কি বলেছে ওই কভার দ্য ডেস্ক ওই ডেস্কটাকে ঢেকে দিতে উইথ প্লাস্টিক শিট প্লাস্টিক শিট দিয়ে তাহলে এখানে কোনটা মিলছে মিলছে অপশান সি কি কেন বলেছিল কারণ বলেছিল যে ওই তাদের ডেস্কটাকে সেই শিট দিয়ে ঢেকে দিতে আটষট্টি নম্বর প্রশ্ন হোয়াট ডাজ লিসেনিং ইনভলভ বলেছে সোনা সোনার সাকে সোনার সাথে সম্পর্কযুক্ত কোনটা এটা সোনা মানে হচ্ছে ওই বাবু সোনা নয় কানে সোনা হ্যাঁ এই কানে সোনার সাথে সম্পর্ক আছে কোনটা কোন শব্দের সোনা মানে কানে সোনা হেয়ারিং হেয়ারিং মানেও সোনা তাহলে সোনার সাথে কানে সোনা এই সম্পর্কযুক্ত আছে আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যান্ড রেসপন্ডিং আন্ডারস্ট্যান্ডিং মানে বোঝা পড়া বোঝা এবং রেসপন্ড মানে উত্তর দেওয়া তুমি একটা কিছু শুনছো সঙ্গে হ্যাঁ না এরকম উত্তর দিচ্ছ তাহলে এটাও যুক্ত আছে এবার বলেছে নান অফ দ্য অ্যাভ নান অফ দ্য অ্যাভ দুটোই আমাদের হচ্ছে তাহলে এটা মিল মিলছে না বোথ এ অ্যান্ড বি মানে এ আর বি দুটোই তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হলো বোথ এ অ্যান্ড বি কারণ হেয়ারিং আর আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যান্ড রেসপন্ডিং দুটোই এখানে দুটোই মিলছে মেনটেনিং টুলস ইন গুড কন্ডিশন ইজ ড্যাশ বলছে টুলকে গুড কন্ডিশন ভালো অবস্থায় রাখা টুলকে ভালো অবস্থায় রাখা ড্যাশ টুলকে ভালো অবস্থায় রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বা প্রয়োজনীয় তাহলে এখানে অপশান কি হবে অপশান বি এসেন্সিয়াল এসেন্সিয়াল মানে হচ্ছে প্রয়োজনীয় বা ইম্পর্টেন্ট বলতে পারো সত্তর হোয়ার হ্যাভ ইউ বিন অল দিস হোয়ার হ্যাভ ইউ বিন অল দিস তারপরে শূন্য স্থান দেওয়া আছে ফিল করতে হবে কি বলেছে হোয়ার হ্যাভ ইউ বিন অল দিস তুমি কোথায় ছিলে তুমি কোথায় ছিলে তাহলে কোনটা হতে পারে ডেজ তুমি এতদিন কোথায় ছিলে তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হয়ে গেল ডেজ অপশান বি রাহুল এনজয়েস ড্যাশ উইথ হিস পেড ডগ রাহুল তার পেট ডগ পেট ডগের সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করছিল কিভাবে রাহুল তার পেট ডগের সঙ্গ পেট ডগের সঙ্গে খেলা করে আনন্দ উপভোগ করছিল তাহলে খেলা ইংরেজি কি প্লে এখানে অপশান বি এতে আছে প্লে তাহলে প্লেইং হয়ে গেল সঠিক উত্তর রাজিয়া এনজয়েস প্লেইং ইন দ্য রেন রাজিয়া এনজয়েস প্লেইং ইন দ্য রেন রাজিয়া বৃষ্টিতে খেলা করে আনন্দ উপভোগ করছিল বা আনন্দ উপভোগ করে দ্য নেমিং ওয়ার্ড ইন দিস সেন্টেন্স ইজ এই যে সেন্টেন্সটা বললাম যে রাজিয়া এনজয়েস প্লেইং ইন দ্য রেন রাজিয়া বৃষ্টিতে খেলে আনন্দ উপভোগ করে এখানে নেমিং ওয়ার্ড কোনটা আছে নেমিং ওয়ার্ড মানে হচ্ছে নাম শব্দ এখানে নাম শব্দ কোনটা আছে দেখো নাম মানে কি নাম বোঝাবে তাহলে এখানে নাম বলতে একটাই আছে যে রাজিয়া রাজিয়ার সম্বন্ধে বলেছে রাজিয়া নাম তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হয়ে গেল রাজিয়া টু ডেজ ওয়েদার ইজ গোয়িং টু বি ড্যাশ টু ডেজ ওয়েদার আজকের আবহাওয়া ইজ গোয়িং টু বি ড্যাশ কেমন হতে চলেছে আজকের আবহাওয়া হতে চলেছে 
ওয়ার্ম আবহাওয়া নিশ্চয়ই হোপফুল হয় না ব্লু হয় না আর্জেন্টও হয় না আবহাওয়া ওয়ার্ম হয় উষ্ণ হয় পিক দ্য সেন্টেন্স উইথ কারেক্ট পাংচুয়েশন পিক দ্য সেন্টেন্স উইথ কারেক্ট পাংচুয়েশন পাংচুয়েশন মানে কি পাংচুয়েশন মানে হচ্ছে বিরাম চিহ্ন বিরাম চিহ্ন বলতে ওই যে ছেদ কমা কোলন এগুলোকে বিরাম চিহ্ন বলা হয় আর ইংরেজি যেটা বলা হয় পাংচুয়েশন এবার বলছে এই যে সেন্টেন্সটা দেওয়া আছে পরে এই সেন্টেন্সে কোন পাংচুয়েশনটা ঠিক আকারে বসানো আছে কি বলেছে হোয়ার ইজ দ্য জেনারেশন সরি হোয়ার ইজ দ্য জেনারেটর জেনারেটরটা কোথায় যেহেতু প্রশ্ন করেছে তাহলে নিশ্চয়ই সে জিজ্ঞাসা চিহ্ন হবে তাহলে এটা ঠিক আছে আর বাকিগুলো দেখো একই সেন্ট একই সেন্টেন্স দেওয়া আছে এখানে হোয়ার দিয়ে শুরু করেছে তার মানেই শেষে জিজ্ঞাসা চিহ্ন হবে তাহলে এখানে জিজ্ঞাসা চিহ্ন আছে প্রথমটাই প্রথমটাই তাহলে সঠিক উত্তর বাকিগুলো ভুল পঁচাত্তর আইডেন্টিফাই দ্য কাইন্ড অফ সেন্টেন্স এটা কোন ধরনের সেন্টেন্স সেটা তোমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে লিভ দ্য রুম ইমিডিয়েটলি এক্ষুনি এই ঘরটা ছেড়ে চলে যাও এটা কি বলছে এক্ষুনি এই ঘরটা ছেড়ে চলে যাও তাহলে কি আদেশ করছে নিশ্চয়ই রিকোয়েস্ট করছে না রিকোয়েস্ট করলে প্লিজ বলতো আদেশ করছে তাহলে আদেশ ইংরেজি কি আদেশ সরি আদেশ বোঝায় কোন বাক্যে যে বাক্যে আদেশ বোঝায় সেটাকে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স বলা হয় কি বলে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স তাহলে এখানে অপশান সি হয়ে গেল সঠিক উত্তর ইন্টারেক্টিভ মানে শেষে প্রশ্নচিহ্ন থাকবে এক্সক্লামেটিভ মানে শেষে হরে কৃষ্ণ চিহ্ন দাগ দিয়ে নিচে ভোটা বিস্ময়ষক চিহ্ন থাকবে আর ডিক্লারেটিভ মানে ঘোষণামূলক এটা হচ্ছে কোনো ঘোষণামূলক শব্দ বাক্য নয় এটা আদেশ করেছে তাহলে হয়ে গেল ইম্পারেটিভ আই এম এ ওয়েল্ডার আই ওয়ার্ক উইথ ড্যাশ আই এম এ ওয়েল্ডার আমি হচ্ছে একজন ওয়েল্ডার আই ওয়ার্ক উইথ আমি কাজ করি আমি কি দিয়ে কাজ করি ওয়েল্ডাররা কী দিয়ে কাজ করবে ওয়েল্ডিং টুলস দিয়ে কাজ করবে আই এম অলসো এ ওয়েল্ডার সাতাত্তর নম্বর কী বলেছে হোয়েন ইউ সে যখন তুমি বলো যে আই এম সরি আমি দুঃখিত প্লিজ কাম টুমোরো আগামীকাল এসো ইউ আর ড্যাশ তুমি যে এই কথাটা বললে যে আমি দুঃখিত তুমি আগামীকাল এসো এই কথাটা যখন বললে এটা কি ধরনের কথা হলো রুড মানে ক্রুরভাবে ব্যবহার করা হলো ফাইটিং ফাইটিং মানে লড়াকু একটা লড়াকু ব্যবহার করা হলো ইগনোরিং ইগনোর করা হলো বিং পোলাইট মানে নম্রভাবে ব্যবহার করা হলো দেখো কিভাবে বুঝবে এখানে বোঝার উপায় হচ্ছে এখানে বাক সেন্টেন্সের মধ্যে আছে যে প্লিজ কথাটা তুমি প্লিজ বলছো তার মানে নম্রভাবে বলছো প্লিজ বলছো মানে নম্রভাবে বলছো তাহলে এখানে সঠিক করতে হবে বিং পোলাইট আটাত্তর নম্বর দ্য ফ্রেজ মে আই এক্সপ্লেন হোয়াট আই মিন ইজ ইউজ টু ড্যাশ দ্য ফ্রেজ ফ্রেজ কি ফ্রেজ দেওয়া আছে মে আই এক্সপ্লেন হোয়াট আই মিন আমি যেটা বলেছি বলেছি বা আমি যেটা বুঝিয়েছি সেটাকে আমি ব্যাখ্যা করে দেব এটা কোন ধরনের সেন্টেন্স হচ্ছে বলছে এলাবোরেট এলাবোরেট মানে হচ্ছে বিশদে বর্ণনা করা অ্যাপোলো অ্যাপোলোজাইস অ্যাগ্রি ডিস অ্যাগ্রি দেখো বলছে আমি যেটা বোঝাতে চেয়েছি সেটা কি আমি এক্সপ্লেন করে দেব বলাই তো আছে এক্সপ্লেন করে দেব এক্সপ্লেন মানে কি ব্যাখ্যা করে দেওয়া সেটাকে ভালোভাবে বড় করে বুঝিয়ে দেওয়া একদম ডিটেলসে আলোচনা করে দেওয়া তাহলে সঠিক উত্তর হবে এলাবোরেট এলাবোরেট মানে হচ্ছে বিশদে আলোচনা করা একদম ডিটেলসে আলোচনা করা এ টু জেড হে কাম অ্যান্ড জয়েন আস হে কাম এসো আর যোগদান করো টু হোম উইল ইউ সে দিস এই কথাটা তুমি কাকে বলবে টিচারকে টিচার কি কীভাবে বলবে হে হে ফ্রেন্ড বন্ধুকে প্যারেন্ট মানে বাবা মাকে সুপিরিয়র সুপিরিয়র মানে উচ্চপদস্থ কোনো ব্যক্তিকে উঁচু কোনো ব্যক্তিকে নামি দামে কোনো ব্যক্তিকে দেখো এখানে সেন্টেন্স মধ্যে কী আছে হে আমরা যখন প্যারেন্ট বা টিচার বা উচ্চপদস্থ কোনো মানুষকে ডাকবো তখন হে বলে রাখবো না হে বলে কাকে ডাকবো ওই কাকে বলে রাখবো এইভাবে বন্ধুকে বলে রাখবো তাহলে এখানে সঠিক করতে হবে ফ্রেন্ড আশি নম্বর প্রশ্ন চুজ দ্য কারেক্ট রেসপন্স টু দ্য গিভেন কোয়েশ্চেন হ্যাজ মল্লিকা কল্ড আস ফর দ্য পার্টি বলছে হ্যাজ মল্লিকা কল্ড আস ফর দ্য পার্টি প্রশ্ন করেছে একটা প্রশ্নবোধক বাক্য দেওয়া আছে যে মল্লিকা কি আমাদের পার্টিতে ডেকেছে মল্লিকা কি আমাদের পার্টিতে ডেকেছে তাহলে এই প্রশ্নটা এই প্রশ্নের উত্তর সাপেক্ষ এই প্রশ্নের সাপেক্ষে উত্তর কোনটা হবে সি উইল গো সে যাবে কোনো মিলছেই না আই উইল সার্টেনলি আমি নিশ্চিত হব কোনোভাবে মিলছে না ইয়েস শি হ্যাজ হ্যাঁ সে ডেকেছে এটা হচ্ছে প্রশ্ন ছিল কি মল্লিকা কি আমাদের পার্টিতে ডেকেছে উত্তর কি বলল হ্যাঁ সে ডেকেছে তাহলে এটা মিলছে তাহলে অপশান সি হয়ে গেল কারেক্ট অ্যান্সার একাশি নম্বর অর্থাৎ লাস্ট কোয়েশ্চেন দ্য স্টেটমেন্ট স্টেটমেন্ট মানে বিবৃতি বা উক্তি প্লিজ হেল্প মি ফিনিশ দিস ক্যান বি ইউজ টু প্লিজ হেল্প মি ফিনিশ দিস দয়া করে এটা আমাকে এটা আমাকে শেষ করতে দাও দয়া করে এটা আমাকে শেষ করতে দাও ক্যান বি ইউজ টু এটা কি ধরনের সেন্টেন্স হলো আমরা কখন বলব মেক এ রিকোয়েস্ট অনুরোধ করা অর্থে গিভিং অ্যান ওপিনিয়ন মতামত দেওয়া অর্থে শেয়ার ইনফরমেশন তথ্য শেয়ার করা অর্থে দেখো আমি প্লিজ বল
আর এরকম নিত্য নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকন প্রেস করে দেবে আর আজকের মতো টাটা